ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ አዲስ ፋክትስ ነው የዛሬው እንግዳችን የማይጠብቁት እኛ እናገኘዋለን ብለን ያላሰብ ነው በጣም ተወዳጅ ድምጻዊ ባውኑ ሰዓት የሆነው እንግዳችን ነው እንግዲህ ይሄ ዜማ እናግጥም ደራሲ ድምጻዊና የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች የሆነው ዘሩ ባቤል ሞላ ባቤል ሞላ እንግዳችን ነው ዘሩዬ እንኳን ፍቃደኛ ሆነ ለአዲስ ፋክትስ ፕሮግራም እንግዳችን ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ አራኔም በጣም ያው በጣም በጣም አመሰግናለሁ ከጥያቄ ልጀመር የአልበም መጠሪያ እንፋሎት ይሰያል እንፋሎት ለምን አልከው እቺን ቤት እንደምታያት ከሆነ እዚች ቤት እንናያት እንደ kitchen ነው የሙዚቃ kitchen ለምሳሌ የምታያቸው ነገሮች እንደ ድስት እንደ ማማሰያ ማመን እንደ ምንድን ነው መክተፊያ መክተፊያ ቆበዝ እንደ ቢላ ምን አመናት እናያትና ሶ እንደዛ አርገን ቀምመን ከሰራ ነው በኋላ ልክ ከጨረሰን 15ሱን ዘፈን ጨርሰን ካወጣን በኋላ ሽታው ኦሬዲ ይሄ የእንፋሎቱ ሽታ ከፍ ብሎ ለሰዎች መስማት እንደሚችል መደመጥ እንደሚችል ስናረጋግጥ ሁላችንም እንግዲህ ይሄንን በዚህ እንፋሎት በሚለው ስም ተስማማና ይሄ ደርሷል ሰው ለማድመጥ ደርሷልና እንፋሎት ብለን አወጣንለት ሰው ከዛ ያው እንፋሎት ለህዝቡ ደርሶ ያው ህዝቡ የታጠነው ነው ያለ ነው ጣም ተመችቶናል ያለ ነውና ደስ ይላል እግዚአብሔር መስ በጣም ያልበን በጣም ተወዳጅ ነው ለሃል ተቀባይነት ላይንታል ያውም አስቴር በወጣችበት ሰሞን ሙዚቃ ወጣው ግን ሁሉንም ነገር ሰባብሮ አልበም ተደማጭነት አይንጠዋል ኖርማሊ ሰርገኛ የሰረገውን ሰርግ ሲበሉ ለደስ እንደሚል ሁሉ አንተም ቆንጆ ጣፋጭ ሙዚቃ ስለቀረብክልን በጣም እና መሰገራለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ሳቴጂ ወደፊት አስቴር ጋር አስቴርን ስላነሳሽብኝ ነው በዚህ አጋጣሚ በጣም የሚገርምሽ አስቴር በማውጣቷ ለኛ እንደ ድልም እድልም ነው ለምሳሌ ምን አደረገች መሰለሽ አስቴር አውጥታው ዘፈኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ድባብ ያው የፖለቲካው የምናምን ያዘኑ ምን ሰማው የነበረውን አስቴር መጣል ገፈፈችው እሱ እንግዲህ እሷ ገፋው በዚህ ጽድት ትባል አየር ላይ አልበም አልማውጣት ነውር ነው ኡነት ኡነት ነውር ነው ማለት በቃ ሰው ጆሮ ተከፍቶ ቆንጆ ቆንጆ አሜን አልበሞች ከዚህ በኋላ መውጣት አለባቸው ብለን አመነንና አስቴር በለቀቀችው በተወሰነ ጊዜ እንግዲህ አልበማችን ሊወጣ ቻለና እኔ በዚህ አጋጣሚ አስቴሪየ በእውነት ባለችበት ቦታ ሁሉ ስለጠረችልኝ አረ ስለ ሁሉ እንግዲህ 26 አልበም ማውጣት ማለት አስበሽዋ በጣም እጅግ በጣም ከልብ በኢትዮጵያ ህዝብና በሷ ማድናቂዎች በኔም ደግሞ አድናቂዎች በእውነት በጣም ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ በጣም ሰግናለሁ ደርሳታል ብለን ተስፋና ደርሳታለሁ ሌላው ጥያቄ ይልክ ከብዲ ይሆናል አላውቅ ግን ሙዚቃ ለሙ ውስጥ ከገባ ከጀመርክ ጀምሮ 15 አመቶች አልፈዋል ባንቴ ወጥጥና 15 አመት ሙሉ ምን ነው እስከ ዛሬ ጠፋብን አንድ አልበም አይከብ ደሞ ይ ነው መልከ ኡነት ነው እኔ ምናምናለሁ መሰለሽ ይሄ አንቺን ጥያቄ ለመመለስ ለምሳሌ ወርቅ ቅብ የሚባልና እንደገና ኡነተኛ 24 ካራት ወርቅ የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ በወርቅ ቅብና በ24 ካራት ወርቅ ማከል የሚያልፍ ሰዓት አለ ለምሳሌ 24 ካራት ሰው ዝም ብሎ አይሆን ማይ ሚል ወርቅ አይሆን 24 ካራት ለመሆን እጅግ በጣም ብዙ ሰዓት አልፎ ነው ከደከመው 12 መሆን ይችላል 12 ካራት ከደከመው አሁን ወይም ትንሽ በረታው ካለ 18 ሊሆን ይችላል ደሞ በርጣም ብርትቻለሁ ካለ 21 ካራት ሊሆን ይችላል ግን እስከመጨረሻው ይዳለው ሰዓቱን ተቋቁሚ ብሎ ካሰበ ያ ወርቅ 24 ካራት ይሆናል ስለዚህ ለኔ ይሄ 15 አመታት እንደ 24 ካራት ብለሽ አስቢ ማለት ብዙ ዘመን ፈሽቶብናል ብዙ ሰዓትን ፈሽተናል ብዙ ማገዶን አሳልፈናል ይኖ በነዚህ ሁሉ ሰዓት አልፎ ነው እንፋሎት አሁን ለሰው ጆሮ ለመምጣት አሁን ሰው ሰንቶት እኩል ለመስማማት ይደረሰውና 15 አመት ኡነት እንደውም ካሰበ ነው አንጻር ትንሽ ነው ለማለት ነው ማስበውና አሪፍ ነገር ለመስራት ብዙ ጊዜ ይፈጃል ስለዚህ እንዲህ ነው እኔ ጥያቄሽን ከመለስ ኩልሽ በደም እንደዚህ ነው የሚሰማና 15 አመት እንደውም እግዚአብሔር መስከን ቶሎ ተፋጣና አው አሁን ፋሎቱ ቶሎ ወጣ ቶሎ ሸተተ ቶሎ ሸተተ አደረሰ ሰዓት ወደም ገባው በዛ ነው ዲቨል ብለላል እንሰከናል እሺ ሌላው እንዴ ነው ሙዚቃዎችን በደም ሳደምጣቸው ኖርማሊ ሁሉም ሰው ላይ የደረሰው ነገር ውስጥም ያለው ነገር በጣም አነቃቂ ናቸው ሁሉ ሙዚቃዎች 
እና እንዴ ነው ትልዱ ፈዞ አይታ ሆነው ወይስ ምን አስበ ነው አንተ ሙሉ ግጥሞች ላይ ስለ ሀገር አለበት ፖለቲካ አለበት በጣም የሚያነቃቃ የሚያነሳሳ ግጥሞች አሉበት ሙሉ አልበም ቢተነተን በርግጠኝነት ከ13 በላይ ልብ ወለድች ወጣዋል ብዬ አስባለሁ ስቶሪ አላችሁ ሁሉ ጠንካሮች ናቸው ግጥሞቹ በጣም ያምራሉና ምን አስበ ነው አንተ እኔ እንግዲህ አንድ ሰው አልበም ሲሰራ ወይም መልክት ማስተላለፍ ሲፈልግ በደም ባስቦና ተጨንቆ እንዲሆን ፈልጋለሁ ትውልዱ ፈዙ አይመስልኝ እንደውም በጣም ንቁና የሚገርም ትውልዱ ውስጥ ነው ያለ ነው እንደምንሰማውም ከሆነ 70% የ የኢትዮጵያ حزب ወጣቱ ይበዛል ነው የሚባለውና እንግዲህ ይሄንን ሰዓት የሆነ ትውልድ ማhall ሆነሽ ትውልድ ፈዛል ማለት ለኔ አንተን አይልኝም አይመስጠኝም ሁለት ደሞ ፖለቲካ አምላልሽ ፖለቲካ አይ አይ ዶንት ኖ የትኛው ቦታ ላይ ፖለቲካ ለመስፈን ይጻፍ ነው የለም ፖለቲካም ነገር የለው ለኔ ሰው ያው ወልድ ግዜም በራሱ ትርጉም እና በራሱ ሐሳብ ስለሚሄድ አትገፊው ማሜን ለምን ዲያሰብ ቁና ብለሽ ፍሬም አትሰሪለት መጥቶ ነው ኦሬዲ ሰተናልና ኡነት ለመናገር እሳት ላይ ቤንዝል ተጨምራለሽ ለኔ የኛ አንፋሎት ማለት እንደ ቤንዝል ይታይልንና በዚህ የሚገርም ምን ተከተክት ወልድ አዲስ ነገር መስማት የሚፈልግ ትውልድ ያገር የልጆች እንኮራባቸው ኡነት በጣም ምሞዳቸው ትውልድ ማhall ይሄንን አልበም መስጠት ለኛ በጣም ትልቅ እድል ነው እና ይበልጥ ከዚህ በላይም ለሰራ ለምን ይሄ ጥሩ ነገር ለማስራት ለማስራት ሰውንም ለማገዝ አገርንም ለመውደድ ራሱንም ለማነሳሳት ይሁን አሪፍ ነገር ለማድረግ ምንድነው አገሬ ምን አድርጋልኝ ያለ ቻት በላንተ ለሀገር ምን አድርጋል የሚለው ነገር ህዝቡ ላይ ነው ያገሬ ልጆች ላይ ለማድረግ እንደውም ይሄን አጋጣሚ ፈዘውብኝ አይደለም እንደውም በጣም ነቅተውብኝ ነው ሳይበልጡኝ ብዬ ነው ቶሎ ይሄን ለዚች አጋጣሚ አው የሰጠ ነው ነው ብዬ ማም ነው እሺ ሌላው በሙዚቃዎች ውስጥ የታዘብኩት ነገር በጣም የተረሱ የቆዩ የሙዚቃ ዘውጎችን እንደ ዲስኮ አይነት ዘውጎች ተጠቅማል እና አሁን የሚያመጣብ ከሙዚቃው ኢንዱስትሪ አንጻር ወዳደርበት አለው ወይም ከፍልበት አለው ብለ ያሰብከው ሐሳብ ካለ ለምን እሱ ናሰጠፍክ ኡነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ነገር እንስራ ብለን አልሰራንም ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ ስትሰሪ ነፍስሽ ያረፈችበት ሪተም ነፍስሽ ያረፈችበት ዜማ ነፍስሽ ያረፈችበት ግጥምን ይሰጥሻል ነው ካላይ እንደሆነ ነው ማምነውና አይ ይሄ ነገር አንቺ እንዳልሽው ዲስኮ ወይም ይሄ ነገር አንቺ ምልጥኝ እንደምትጂ ዋልስ ወይም ሌሎችም ሰዎች እንደሚያስቡት እንስራው ብለን አይደለም ያሰበ በቀ ነፍሳችን ያ ሙዚቃ ያመጣው ያ ሙዚቃ የሚፈልገው ዘይቤ ነው የተጠቀመ ነው እንጂ እንደዚህ ግዴታ ማረግ አለብንና እንደዚህ አይነት እንዳንቺ እንዳልሽው ዲስኮ አይደለም በቀ በሰዓቱ ይታወቅሻል ሲመጣ እንደወረደ ቀርጸሹ ለሰው ጆሮ እንዲስማም ማድርገሽ ታስቀምጫለሽ ዴን አሁን አንቺ እንደምትዩ ዲስኮ ወጥቶ ይሆናል ወይ ሞአልዝ ወጥቶ ይሆናል ስለዚህ አስገድዶን አይደለም በቀ በመጣው ምንድነው ማአበል ነው እንደሚፈልገው ይሰራ ነው እንጂ ምንም ተናራ አይደለም እንግዲ 15 አመት የሙዚቃዎች ውስጥ ፕሮፌሽን ሆነሃል በሙዚቃው አለ ፕሮፌሽናል አለ በህም የሚናገረው ስራ የሚናገረው እሱም ነው ባውን ሳር ላይ ግን በጣም ብዙ ዘፈን እየለቀቁ ያሉ ወጣቶች ድምጻዮች ደግሞ የድሮ ዘፈን እያደሱ ነው ይያወጡልን እየሰጡን ያለውና ይሄ እንደ ሙዚቃኛ እንዳንተ ምንድነው ብለ ታስባለ ምን መስራት በያቀታቸው ነው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ እንደወጣቶች ላይ ከዘቀዘው ብለ ታስባለ እኔ ሰው በተሰማውና በተሰጠው መጠን ላንዱ አንድ ላንዱ ሁለት ላንዱ አራት ነገር ተሰጥቶት መጥቷ ለደዚህ ምድርና ሰው በቻለው በታየው መንገድ መስራቱ እንደ ስተታ ታላዩ እኔ የታየኝን አላየምና ወይም ደግሞ እሱ ያየውን ያልታየኝምና በየ አላስብ በተሰጠው አሁን አንቺ ጀርባ ያለውን ታየዋለሽ ካንቺ በስ ጀርባ ያለውን እኔ ያያለሁ ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር ሰጥቶን የመጣ ነው ነገር አለና ወይ ድንገት እንዲመዞር እን ይችላል ያ ቻንስ አለ ወደ ኋላ መዞር ግን ያው በጣም ወይ በአካል መዞር አለበትና ሰው እንደ ተሰጠ ለምን የድሮን ዘፈን ሪሚክስ አርገው ሰሩ በቃ ልባቸው እየሰጣቸው እሱ ነው ደስ የሚለን ድንገት የሚሰሩትን ዜማ የሚሰሩትን የድሮን ዘፈን እንደነሱ አቅም ጥሩ አድርገን ሰርተናል ብለው አመጥተው ከሆነ እንግዲህ እሳት ላይ ማስቀመጥ ከሆነ ቀድም እንዳልኩሽ ሰው ሰዓት ነው ያምን የኢትዮጵያ ህዝብ ፈራጅ ነው 
አሪፍ ነገር ሰተሹ ከሆነ አሪፍ ነገር ሰተሻል እንግዲህ አሪፍ እንደ የሰው ይለያያል ወይ እንደ የህዝብ ይለያያል እንደ አድማጩ ይለያያል እንደ ሰጪውም ይለያያልና እኔ እንግዲህ ያው ይበል ነው ምለው ምክንያቱም ይቀጥል ይቀጥላው ማለት ይተሰማቸው ምንድነው መሰረሽ ሌላውን ኢማም ነው ለአርቲስት እኔ እግዚአብሔር ዘንግ ሰጥቶታል ብዬ ነው ማለት ነው ዘንግ ማለት ከፊት ሆኖ ከኋላ ያሉትን አድማጮቹን የሚመራበት ዘንግ ወይም እንክ ከተልህ ብለው የሚሉት ሰዎች ያንን እኮ እግዚአብሔር የሰጣው ነገር አይተው ያንን ታለንት አይቶ ወደፊት ከሱ ጋር አት ተከተለውት እንዲሄዱ ነውና ለኔ ያ ሰውዬ ይሄንን ይሄንን ሙዚቃ ሰራለው እኔ ሙዚቀኛ ነኝ ወይም እኔ ዘፋኝ ነኝ ብሎ ያመነው ሰውዬ የሚሰራው ነገር አሪፍ ከሆነ እንግዲህ ተከታዮች አሉት በእያምናለሁና ላንቺ አሜን ለተጠየቁት ይያቄ ልባቸው ውስጥ ያለው ይሄ ነው እኔ የተሰማኝና ይሄን ማድረግ አለብኝ ብለው ከሆነ የሚያምኑት እሰየው አሪፍ ከሆነ ሁላችንም ማለና አለን እንሄዳለን ስለዚህ ምንም ብሌም ማድረግባቸው ማድረግበት ምንም መንገድ አይኖርም በፍጹም አይ በሙዚቃዎች ጀርባ ላይ በሙሉ ወንድማ አለ الناس ለወንድም የሆነ ነገር ፍትለኝ በጣም ደስ ይለኝ እንደማለውደው እንደያቅ ፈልጋለሁ ወንድም እንድልሽ ነው ትፈልጊ እኔ ወነት ለምን ነገር ስለያምሉ እንደወንድም አስብዬ አላቀ እንደ ጓደኛ ይነው ብዙ ጊዜ ማለት سنጨቃጨቅም አንድም ነገር ላይ ተስማምተንም سنናወራ ልክ ውነት ውነት በሚዋደዱ ጓደኛሞች እጅግ ብዙ ነገር ባሳለፉ ጓደኛሞች እንደሚሆኑ እንጂ ብዙ ጊዜ እኔ ወንድሜ ብዬ በስጋ ወንድሜ ብዬ አላሰብ አላሰብም እርግጠኛ ነኝ እሱም እንደዛው ነውና እሱ አጠገበ በመሆኑ ምችም በጣም ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር እንዲቀልል ይሆናል አይ ሚን ይቅርታ በጣም ትንሽ ነገር ለማለት ብዬ አንዌ እና እኔ እንደድለኛም ራሴን ቆጥራለሁ ምክንያቱም አንድ የሚያቀናብር ጎበዝ በዚህ ሰዓት ያለውን በዘመናዊና በባህላዊ ማከለ ያለውን ያቺን ቀጭን መስመር ያወቀ ሰው ጋራ ብረሽ ቁጭ ብለሽ መስራት ማለት በጣም ሰፊ ነገር እጅግ ትልቅ ነገር ቀልሎልሻል ማለት ነው ወይም በቃ መንገዱ ተጠርጓል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ድለኛ ነኝ ብዬ አምናለሁኝ እሱን በትጠይቁ ግን በጣም አሪፍ ይሆናል አንተ ከዘሩ ጋራ ምናም ብለሽ መስማት ፈልጋለሁ ነው የምገባሽ ስታገኙ ነው ግን አንተን ከዚህ በኋላ ይበልብላናል ባውን ስራ ቀድም ተናግር ያለው እንግዲህ ሳይፉ ባገኘ ግዜ ወይም እሱ ጋር ኢንተርቪው በነበረ ግዜ አልጋው አራሽ ብሏል ሙዚቃ እኛም ንጉሳችን እንድትሆን ፈቅደናል ሙያህን እድልህን መልካም እንድንን መኛለን በምን ተጠብቀ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በአልበም ርቃት እናም ደግሞ በተለያዩ በአገራችን ባሉ ከተሞች ላይ ኮንሰርቶችን አው እንደሱ ነገር እናስባለን እንግዲህ እግዚአብሔር ይፈቅድ አገራችንም ሰላም እንድትሆን ቤተሰቦቻችንም ጤነኞች እንዲሆኑኛም ጤነኞች እንድንሆን እየተመኘ እንደሱ እንጠብቃለን ወደፊት እንግዲህ የምትሰሙት ይሆናል ስናዘጋጀውም ደግሞ ይሄንኝ አብራችሁም ደግሞ አብረንም እንሰራበት ነገር ይፈጠራል እና ያ ነው ብዬ ማስበው ነው ዘሩዬ በአዲስ ፋክት ስም አሁን ጥራችንን አክብራ ጥያቄያችንን ስለተቀበልክና እንዲቆንጆ ፕሮግራም እንድናሳልፍ ላደረክን በጣም እናመሰግናለን መልካም እንድትል እኔም በጣም አመሰግናለሁ በጣም ታንክ ዩ ሶ ማች